എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അമൃതം പൊടി വെച്ചുള്ളൊരു ഡിഷിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അമൃതം പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് അംഗൻവാടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന പൊടിയാണിത് ഇതിൽ ധാരാളം പോഷകങ്ങളും ധാന്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിന് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് കുറുക്കല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്നാക്കാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അമൃതം പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സവാളയും പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കുറച്ച് ചേർക്കുക സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് ഇതിന് കുറച്ച് മധുരമൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഒട്ടും ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നിറത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് ചതച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കല്ല അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എരിവൊക്കെ കൂട്ടിയും കുറച്ച് നമുക്ക് ഇടാം ഇനി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ലൊരു തിക്കാക്കി എടുക്കണം വെള്ളം ഇത്തിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല തിക്കാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ദേ ഇതുപോലെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിയാൽ പ്രശ്നമില്ല ഇത്തിരി പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലേ അത് ശരിയായിക്കോളും ഇനി നമുക്കിതിനെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ആക്കുന്നത് എന്നാലും അത്രയും വലിപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മധുരം അല്ലേ എങ്ങനെ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്താൽ സവാളയൊക്കെ ചേർത്ത് വറുത്തെടുത്താൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ വലിപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ടയിലൊക്കെ മുക്കി ബ്രെഡ് പൊടിയിലൊക്കെ മുക്കി വറക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കുക അവരെന്തായാലും കഴിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് തന്നെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഡിഷായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു രുചി നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക എന്തായാല